isang taong may prinsipyong pinag-uusapan natin dito at hindi ko siya pwedeng pilitin kung ayaw niya. Baka gamitin pa niya malaking pabor na hinihingi niya para napagbigyan ako. Yun naman pala dati, may pang blackmail ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya, ikaw consider mo yung favor na hinihingi niya kapag bumayag siya maging escort ko. Nagsalubong ang mga kailan nito. Are you crazy, Caroline? It's a business matter. Hindi pwedeng dahil lang sa kapritsyo may gagawa ko na isang vital business decision. Umasim ang mukha niya, sa ito tinalikuran. Then cancel the party, Dad? Sabi niya habang palapit sa pinto. Magkukulong lang ako sa kwarto ko sa araw na dibo ko. Nang lingon niya ito isang galit na buntong hininga ang pinakawalan nito habang matamang nakatitig sa kanya. Halatang pinipigil lamang ang galit. Ngayon ako nagsisisi kung bakit inispoil kita ng sobra, Caroline. Mahaba ng sungay mo ngayon. Masyado lang ako naapekto ng sabay na mawala ang mommy at ate mo. Ikaw na lang naiwan sa akin kaya binigay ko sa iyong lahat. Pero umaabuso ka naman yata. Hawak na niya ang doorknob ng lingonin ito. Is it asking too much, Dad? Kung para sa iyong malaking pabor yun, just give me his number. At ako magre-request sa kanya. Siguro naman he won't fail my birthday request. Ako na. Actually, makakontak ko siya anumang oras na gustuhin ko. Pero umiiwas nga ako sa implikasyong gagawin ko. Kaya lang hindi ko akalain ganun kaka-eager na siya maging escort mo. Napangiti siya ng matamis. Muli siyang lumapit sa daddy niya at niya kapit na mahigpit. Thanks, dad. You're great talaga. Ginawa na niya ito ng halik sa pisngi. You won again, Caroline. Pila siya napangiti lang lumabas ng study. I was born to get everything I want. And Brent is not an exemption. Kaya nang inaasahan ang grand and debut party ni Caroline. Excited siya dala nagdaang araw. Kinumpir mo ng daddy niya napapayag na nito si Brent na maging escort niya. Ginanap ang kanyang party sa pinakamalaking hotel sa Santa Monica na pag-aari ng mga leviste. Kaibigan at kaklase niya ang anak na may-ari niyo na si Christmas. Napangiti si Caroline na makita ang pagdarausan ng party. Nasunod ang lahat ng gusto niya mangyari. Mahigit limang pong mesa ang kinalat sa Grand Ballroom ng hotel. Pero noong bulwaga ng mabahaling bulaklak, nakaramihan in-import pa mula sa Holland. Ang uupuan niyang high black chair, dinekorasyon na na parang royalty seat. Naimbita ng mga paborito niyang banda para kumanta at tumugtog ng gabing iyon. I want my debut party to be memorable, not only for me but also for the guest. Pwede ba siyang ikasal ng dalawa o higit pang beses? But she would never have another debut party. Kaya't sinigura niyong bongga iyon. Ang Brent Montreal would make the event even more colorful and memorable. Ilang sandali na lang magsisimula ng traditional cotillion, pero wala pa rin to. Isang kulay rosa sa spaghetti gown na pinigawa niya kay Raho Laurel ang suot niya. Yun ang napili niyang motif. Tatlong gowns ang isasuot niya ng gabing iyon. Sa yari pa lamang ng mamahaling gown, kilingita na siya ng maraming kadalagahan. Tinernohan niya yun ang ganun ding kulay na Manolo Blanik shoes. Ang kalahati sa mga bisita ay mga kaibigan at kaklase ni Caroline sa Santa Monica University. Nandun din ang mga business associates ay kaibigan ng dani niya, katulad ng mga Montelibano at Leviste. Kabilang sa participants sa 18 Roses, ang mga close friends niyang sina Chrisma, Denise, Laverne, Erica May, Mayumi, Yasmin, Winona, Isabel, at ang pinsan niyang sa si Georgianette. Ang cute ni Rodney, bagay-bagay sa kanyang suot niya. Bulong ni Winona habang nasa dressing room pa lamang sila at tinintay ang pagsasimula ng cotillion. Siyempre, siya yung escort ng debutant, no? Sa ni Chrisma. Escort? Tumaas ang isa niyang kilay. Sino may sabing siya ang escort ko? Nagkatinginan sila Georgianette at Isabel. Hindi ba siyang escort mo? Nagtatakan tanong Isabel. Hindi ah. Matari niyang sagot. But he was with us during the rehearsals for the cotillion. Sabi ni Erica May. That was the first idea. But I've changed my mind. Nakakita ko na ibang escort. Sino? Sabay na usisa na na Chrisma at Laverne. He is somebody special. Sino nga? Pangulit na Denise. You'll meet him later. Actually ngayon ko pa lang din siya makikilala ng formal. Nagtaasan ng mga kilala ng mga kaibigan nakapaligid sa kanya at naghihintay sa pagsasimula ng kotilyon. Oh my! He's here! Kinikilig na sabi ni Caroline ng matanaw ang bago na tayong Serbent Morreal. Sino? Tarong ni Isabel na sumilip din sa pinto ng dressing room. My escort! My Prince Charming! The man in my dreams! Inginuso niya ng lalaki ang tinutukoy niya. Yung tall, dark and guy na handsome na kasama dumating na matandang kalbo? Yeah! He's gorgeous, isn't he? Hmm, may taste ka pagdating sa lalaki. Kwapo siya, Hollywood star material. Komento nito, where did you meet him? Actually, isang beses ko pa lang siya nakita. Pero grabe ito, nararamdaman ko sa kanya, isa. Kinuha pa ni Caroline ang isang kamay nito at nilalas sa tapat ng kanyang dibdib. Narinig mo bang malakas na heartbeat ko? Yeah, 
Nakakabingi nga eh. pag exaggerate ni Isa. She almost held her breath nang lumapit sa kanyang daddy niya kasama si Brent. Habang palapit ang dalawa sa kinaroonan niya, lalong luminaw sa kanyang gwapong mukha ni Brent. Oh my gosh! Wala siya kahit peklat ng bakuna. Sa pagkakalam ni Caroline, 5 feet 11 inches ang height ng daddy niya, pero mas mataas si Brent dito. Sa tansya niya nasa late 20s na si Brent, he was wearing a dark suit. Hindi niya alam kung tailor made yun o talagang ganun to kagandang magdala ng suit. His hair was very dark. Bumagay daw ang tayo na kulay ng balat ito na parang isang Italiano. Brent, this is my Caroline. And pakilala niya sa kanyang daddy. Iha, this is Brent. Brent extended his hand to her. Nice to meet you, Caroline. And happy birthday. Lumita ang perfect set of white teeth ito nang umiti. Lalong kinilig si Caroline nang makita niya kay Brent ang isa sa mga weaknesses nito sa isang lalaki. May kasamang roses ang binigay nitong regalo sa kanya. Thank you, Brent. I'm glad to meet you too. Ginawa niya ito ng pinakamatamis ng ngiti na ngayon ang nagawa sa buong buhay niya. Nawala na siya sa focus. Ang simple yung pagkakakalong na malit na kamay niya sa loob ng kamay nito, naghatid sa kanya ng pakiramdam na hindi na siya nakatapak sa lupa. She had all the reason to be excited in meeting this exciting man. Sa kahit nalikan lang niya ako, lihim na pag-aasam ni... Caroline, you're such a lucky girl. You have everything a girl could ask for. Girl? Ganun ba tingin ni Brent sa kanya? From this very moment on, I will not be a girl anymore. In fact, my license na ako to have a boyfriend. At siguro yun na mismo ang kulang sa buhay ko. I may have everything in this world but not a man to love. Yang ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Perfectionist kasi ang batang yan sa lahat ng bagay. Sabad ng daddy niya. Dad, stop calling me a child. Umirap siya. Oo nga naman, Mr. Villaverde. Your princess is now a lady. Sang ayon ni Brent sa sinabi niya. Napangiti si Caroline dahil sa sinabi nito. Isa na nga siyang ganap na dalaga. Isang dalagang pwede na nitong mahalin. Hindi na bumalik sa normal ng tibok ng puso ni Caroline pagkatapos sila magkakilala ng formal ni Brent. Pakiramdam niya'y wala siyang ibang bisita ng gabing iyon kundi ito lang. Sanay siya sa lalaki. Ang nininerbis kapag nakakatabi siya. Pero sa pagkakataon yun, siya ang nalamig. Lalo na nang kunin ni Brent ng kamay niya wala sa kanyang daddy bilang second dance at partner niya sa kotilyon. Thank you for granting my request to be my escort tonight. Nakangiting sabi ni Brent habang nagsasayaw sila sa saryo ng waltz. Para siyang hinihigop ng ngiti nito. Nasurpreso nga ako nang tawagan ako ng daddy mo. Akala ko nagagalit lang kayo ng boyfriend mo kaya wala kang escort tonight. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo wala pa akong boyfriend? Wala pa kasi ako na mimit na guy na gwapo na may brains pa. Lumipad ang pagkakangiti ni Brent. Kun sa bagay, may karapatan kang maging mapili. You're a very special young lady. You are your daddy's princess. It's obvious that he gives you everything. Like any other daddy, he makes sure that I get whatever I want. Hindi kaya mahirapan na maging future husband mo dahil spoiled ka sa daddy mo? Natawa siya. Hindi naman. Ang sigurado ko, he won't allow any man to hurt me. Ladies and gentlemen, let us welcome all the participants in the Cotillion de Honor. Pumailan lang sa area ang boses ng MC. Isabel Rodriguez and Roddy Durano. Lumitaw mula sa backstage ang unang part siya. Kulay rosas din ang suot ni Isabel ng off-shoulder gown. Denise Gonzalez and Xander de la Rama. Patuloy na MC sa pagtawag sa mga participants. Erica May Dominguez and Jules Etson. Winona Fentibella and Miguel Ulsorio. Christine Marie Leviste and Jobert Caliato. Lahat ng participants sa kotilyo nagbukha mga model ng gown na isa lang kulay pero magkakaibang nyari at design. Pero alam niya ang inaabangan ng lahat ay ang kanyang grand entrance. Ladies and gentlemen, our debutant, Caroline Princess Villaverde. Pagpapakilala sa kanya na MC. Caroline, you should look like a princess, walk like a princess, and felt like a princess. Dahil nakakapit siya sa matigas na basic ni Brent. Kung si Rodney siguro ang escort niya, hindi ganun kaganda ang pagkakangiti niya. She felt she was on top of the world habang inaalalayan siya ni Brent papunta sa gitna ng bulwagan. Naglaglagan ng mga petals ng roses na nagmistulang konfetti. Gayun din ang mga lobong kanina pang nasa siling ng bulwagan. Lahat ng para sa mga mata nakatutok sa kanya pero siya'y mas madalas nakatingin sa mukha ni Brent. Habang isinasayo siya ng lalaki sa tradisyonal na kotilyon de honor, kung ano nung tanong ang binabato niya rito, tulad nung kung ilang taon na, kung may girlfriend na, kung saan panig ng London nito nag-aral at pati na na ng ideal girl nito, kaya hindi niya halos sa malayang tapos na palang kotilyon. I'm in love. Did you hear me? I'm in love. Malakas sa daglaran ni Caroline nang dumating sa rehearsal and cheering squad ng Santa Monica University para sa nalalapit na University Athletic Association. 
Halo sabay-sabay na palabi ang mga kaibigan niyang member din ng cheering squad na si na Chrisma, Eric Gamay, Isabella at Georginette. Ayaw niyong maniwala? Nakapamewang na tanong niya. Totoo to mga sisters. Caroline Villaverde is in love. Bago yata yun. Sabi ni Chrisma, ang primadona na SMU in love na? Anong imposible dun? Ano akala niyo sa akin walang feelings? Baka ginagod tayo mo lang kami ha? Talong naman ni Isabel. Nagdibo ka lang na in love ka na? At sino naman ang malas na lalaki? Tanong ni Erica May. Sino pa? Eh di yung escort niya nung dibo niya? Sabad ni Georginette. Yung parang older version ni Brian ng Westlife? Yun ang mga matay pa ng kay Ronan Keating? Ni Chrisma? Mismo. And my, unang kita ko pa lang sa kanya, iba na ang naramdaman ko. Para mo ay comment na mabagsak sa buong mabahay namin. Tapos tumusod sa bedroom ko. At ang lalaki sa akin ng unicorn, bumagsak sa harap ko. Saying God sent him to me. Kaya huwag nyo na siyang pagpapantasyahan ha. Take na siya. Ipapakulam kong aagaw sa kanya. Naghagagigan ang mga kaklase niya. Huwag nyo akong pagtawanan ha. Sige, hindi ko sasagutin ang snack natin after rehearsal. Tumahimik ang grupo sa takot na hindi niya pa meriendahin. Actually, I think I was love at first sight. Pero hindi pa ako sure nun ha. Not any single moment na hindi ko siya naiisip. I think this is it. I found Mr. Right. But he is quite older than you. So what? Ano na ba ang 10-year age gap? Yung porma nun, mahirap paniwala ang wala pang girlfriend. Sabi ni Erica May. The hell I care. Kahit pa may girlfriend siya, aagawin ko siya. You know me, girls. Whatever Caroline wants, Caroline gets. And I will get that Brent by hook or by crook. Brent. Brent, wala na ibang isip si Caroline kundi ang binata para na siyang timang na paulit-ulit pinapanood ang videotape ng kanyang dibu party para lang makita ito. Sukto lang kulitin niya ang sekretary ng nani niya para lang makuha ang contact number nito. Nagulat pa nga. <coughs> ang binata nang tawagan niya. Uh, I just wanted to say hi. Pagilo niyong bati. Um, I just are being a very busy Brent Montreal. Not really. Actually, pauwi na ako. Hindi maiwasan ni Caroline kiligan na maninig ang boses nito. Ano ang sinabi ng pinakasikat na FM radio DJ sa ganda ng timbre ng boses ni Brent sa telepono? Baritone and masculine, yet soft. Can I ask another favor, Brent? Buong lambing niyang tanong. Matagal bago ito sumagot. Hindi man niya nakikita ang lalaki parang alam na niyang tumataas ang kiling nito. Depende sa pabor, formal na sagot ito. Opening kasi ng university at dating competition namin sa Saturday, 2 o'clock. Kasali kami sa cheering contest and I'm the leader of our cheering squad. Nood ka naman sa Saturday, oh. May meeting ako sa Sabado, eh. Eh di humabal ka na lang pagkatapos ng meeting. Sige na naman, oh. Titingnan ko. Sige, ha. I'll be expecting you. May sasabihin pa sana si Brent pero enough na niyang cellphone. Sina John yun pa rin di na ito makatutul pa. No one can say no to Caroline. Nangingiting sabi niya sa sarili. He's coming! Kinikinig siya habang yakap na mahigpit ang unan. Sana Saturday na bukas. Malapit ng malungkot si Caroline nang hindi pa niya natatanaw si Brent sa bleachers. Sila na ang sunod na cheering group na magpapakita ng gilas. Exacto na tinatawag ang grupo nila nang matanaw niyang malaking bulto na nalaking kahit ihalo sa malaking crowd ay makikilala niya dahil namumukod tangi. Hindi na nalang best cheering squad ang grupo nila pero daig pa ni Caroline ang nalano ng first prize dahil pagkatapos ng sports fest magkasama pa rin sila ni Brent. Niyayan niya ito mag-snack pagkatapos ng competition. Alam ba ng daddy mo na indibitahan mo ako para madun ng competition? No, bakit kailangan ko pang ipaalam sa kanya? May appointment kasi ako sa kanya bukas sa umaga. Baka isipin niya kinakaibigan kita para magamit ko sa babor na hinihingi ko sa kanya. Tungkol dun ba sa loan mo? How did you know? My dad told me. Gusto mo raw isalba ang Montreal? Yeah, sana. Alam ko na may ibabangan kong muli ang Montreal. Na mismanage lang yun. Pinabayaan ng mga taong pinagkati wala ng mama. Bahagi ng tradisyon ng pamilyang Montreal. At ang part ng pamilya namin ang nakataya rito. Kung buhay pa si Papa, sigurado hindi siya papayag. Na mabaon na ng salimot ang tradisyon ng Montreal. Habang sineserve ang in-order ng pagkain, isang ideya ang kumislap sa isip ni Caroline. My girlfriend ka na, if you won't mind me asking. Talinong niya ulit ito tungkol doon. Isang makahulugang ide ang sumilay sa mga labi ni Brent. Ayoko muna ng relasyon dahil gusto ko mag-concentrate sa pag ng Montreal. pag revive Siya na nga ang God sent for me. Isang linggo pagkaroon ng araw na yon, nagulat si Brent na magpunta si Caroline sa opisina. Hindi siya matahimik kung hindi niya makikita ulit ang binata. What are you doing here? Nagtatakang tanong niya na makita ang sumungo ito sa pinto. Napadaan lang, baka sakali nandito ka. Sit down. Tumayo si Brent at tinurong si para sa kanya. What can I do for you? 
Uh, actually, wala naman. I just wanted to say hi. Galing ako sa bahay ng isa kong classmate at malapit nang dito. Itatanong ko lang kung marunong ka bang mag-golf. Pasensya ka na. Wala akong free time para mag-golf. And I've got a lot of work to do. Hindi kita may entertain na matagal. I hope you understand. Iyahatid na kita sa iba ba? At napahiya siya. Hindi lang kay Brent kundi pati sa sarili niya. I love you, Brent. Hindi siya titigil hanggat di siya napapansin ito. Nailing na bumalik si Brent sa kanyang opisina. Sanay siya sa mga katulad ni Caroline. Physically, aminada siyang isa ng ganap na dalaga si Caroline Villaverde. Isang magandang dalaga. Her beautiful body spoke of it. But with a hair dyed, her nails polished, at kung ano nung burloloy sa katawan, alam niya ang di pa itong tipong magsaseryoso sa damdamin. What? Kumunot ang noon ng daddy ni Caroline dahil sa sinabi niya. Ang sabi ko, bakit hindi mo ibigay ang favor na hinihingi ni Brent? Alam mo ba ang sinasabi mo, Caroline? Mataas ang tonong reaksyon nito. Alam ko, dad. And I know that's not asking too much. Kaya mong pagbigyan si Brent sa panibagong loan para may bangon niyang Montreal. Wait, 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 Caroline. Inilapag nito sa platito ang hawak na nasa ng kape. Kailan ka pala ng pakialam sa mga business transactions ng kumpanya ko? Kinausap ko ba ni Brent para kumbinsin ako. No, dad. In fact, hindi niya alam na sinasabi ko to sa iyo ngayon. Then bakit ganun na ang eagerness mong tulungan ko siya? Then naiintindihan ko siya. If I were in his place, gagawin ko rin ang lahat para may salbang kumpanya ng pamida ko. Kailan ka pa nagkaroon ng concern sa business? Kunot noong tanong nito. And based on my experience as a businessman, alam kong mahihirapan na siya ibangon ng Montreal. Unless he can do magic. Which I doubt. And I don't want to take the risk. Pero kung hindi niya may bangon ng kumpanya nila, lalong lalaki ang utang nila sa atin. The man believes in himself, dad. Puno-puno siya ng self-confidence. Hindi siya hingi na pabor sa iyo kung hindi siya naniniwala sa kaya niyang ibangon ng Montreal. Magkano bang komisyon mo dito at pumayag ka maging padrino niya? Wala, dad. Like I told you, wala siyang hinihingin tulong sa akin. And he did not yes, even ask me to convince you. Mataman siyang tinitigan ito. Wala na siyang maikulateral, iha. Meron, dad. Ano? Ang pangalan niya. Muling kumunot ang noon ito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, iha. Give him the loan he needs at gawin mong kondisyon ng pagpapakasal niya sa akin. Muntik na nitong malunok ng buo ang isang pirasa ng hotdog. Alam mo ba ang pinagsasabi mo, Caroline? Of course, Dad. And I want Brent in my life. I love him. At siya ang gusto ko mapangasawa. Parang tuloy na nitong nakalimutan ng pag-almusal. You can't be serious, Caroline. Halos sumitaw ang mga lidi nito. I am, Dad. I am in love at wala ko ibang gusto mangyari ngayon kundi ang maikasal kay Brent. Sunod-sunod na iling ang ginawa nito. Pinagbigyan kita sa lahat ng kalokohan mo, Caroline, but not this time. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, Dad, at ngayon ako na in love ng ganito. Ayoko mabigot masaktan at isa lang makakapagpaligay sa akin. Ang mapansin at mahalin ni Brent. Pero hindi mo kailangan magpakababa para lang mapansin ka niya. You are beautiful, Iha. Maraming naniligaw sa iyo. Don't get crazy about him. Hindi lang siyang lalaki sa mundo. But I love him. Siya lang ang gusto ko. Siya lang ang mahal ko. At kapag hindi siya napangasawa ko, I don't want to live, Dad. Napata nga ito sa sinabi niya. Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Anong gagawin ni Caroline? Mapapayag lang ang mga maikasal siya kay Brent Montreal. Yan po ang ating aabangan sa susunod na istorya.